নমস্কার বন্ধুরা আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে চলে আসলাম খুব একটা সুন্দর ভিডিও হতে চলেছে তার কারণ কালী পূজার একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নয়াপটি আদিত্য স্মৃতি সঙ্গে যে সামা পূজা আমরা করি সেই কালী পূজার আজ শুভ উদ্বোধন চলি কালী পূজাটা পড়েছে একত্রিশে অক্টোবর দু হাজার চব্বিশ অ্যাকচুয়ালি আমাদের উদ্বোধনটা হওয়ার কথা ছিল উনত্রিশে অক্টোবর দু হাজার চব্বিশ আমরা উনত্রিশ তারিখে করতে পারছি না শুধু এই কারণে আমাদের রাজ্যের দমকল মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সুজিত বোস মহাশয় উনি আমাকে জানিয়েছেন যে জয়দেব একটা আমার বিশেষ প্রোগ্রামে আমি আটকে যাচ্ছি উনত্রিশ তারিখের প্রোগ্রামটা আঠাশ তারিখ করছি স্বাভাবিক কারণে আজকের উদ্বোধনটা আমরা সুজিতদার কথা মতো করছি আজকের এই ভিডিওতে টোটাল আপনাদেরকে আমি দেখাবো দেখুন এখান দিয়ে হচ্ছে আমাদের মণ্ডপে ঢুকতে হবে আমি রবিকে দেখাতে বলবো আর আমি এখন যাচ্ছি না তার কারণ অ্যাকচুয়ালি এখনও উদ্বোধন হয়নি এই যে বাড়ির মধ্যিখান দিয়ে একদম মাছ বাড়াবর দেখা যাচ্ছে মণ্ডপটা কিন্তু বাড়িটা হওয়ার ফলে খুব একটা ভালো দেখা যাচ্ছে না আমরা যখন ওখানে যাব টোটালটা আপনাদেরকে দেখাবো আর এটা হচ্ছে মূলত বসার জায়গা করা হয়েছে আর এই দিকটা দেখাবো এই দিকে হচ্ছে আমাদের যে মঞ্চ সেই মঞ্চটা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের মূল মঞ্চ আর এখনও সব কিছু কমপ্লিট হয়নি অ্যাকচুয়ালি এটা অনুসন্ধান অফিস আমরা ঠিকমতো কমপ্লিট করতে পারিনি আমি দেখাবো অ্যাকচুয়ালি মণ্ডপে ঢোকার প্রবেশ ওটা আর এইদিকে হচ্ছে বাহির পথ এই দিকে আমি এখন যাচ্ছি না তার কারণ আমরা এখন উদ্বোধনটা যদিও করিনি আমি মণ্ডপটা এখন আপনাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি না মাননীয় মন্ত্রী যখন অফিসিয়ালি উদ্বোধন করবে তারপর আপনাদেরকে মণ্ডপটা পুরো ঘুরিয়ে দেখাবো লাইটের জন্যে চন্দননগর বিখ্যাত সেই লাইটগুলো আপনাদেরকে দেখাবো কাঁথি পূর্ব মেদিনাপুর থেকে আমরা আমাদের অ্যাকচুয়ালি মণ্ডপটা করে নয়ন চন্দননগরের লাইটে আছে অসিন্দা আর এখানে আছে নয়ন মেটটা তো ওর বাড়ি হচ্ছে পূর্ব মেদিনাপুর অ্যাকচুয়ালি ওই আমাদের মণ্ডপটা প্রতি বছর করে মণ্ডপটা টোটালটা আপনাদের দেখাবো প্রতিমা দেখাবো অনুষ্ঠান দেখাবো সাথে লাইট তো অবশ্যই এবং সাথে একটু বলে রাখি আমাদের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা হবে এটা একটা অভিনব একটা উদ্বোধন আমরা করি এখানে ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা নাচ করবে আর সাথে অনেক ধামসা থেকে শুরু করে সমস্ত টোটালটাই থাকবে আজকের আমাদের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এই যে নাচার জন্য প্রস্তুত সমস্ত আমার ছোট ছোট বোনেরা তো এই যে আমি দেখাবো ওই দিকে মহিলারা ঢাক বাজাবে এবং ওখানে ধামসা থেকে শুরু করে পরীর নাচ আছে সাথে আরও অনেক কিছু আছে বেশ একটা মজার ভিডিও হতে চলেছে অনেক বেশি বলে ফেলছি বেশি আর বকবো না এইবার আপনারা টোটাল ভিডিওর মাধ্যমে আজকের আমাদের এই নয়াপুটি আদিত্য স্মৃতি সঙ্গের প্রোগ্রাম আপনারা দেখুন এবং উপভোগ করুন
পরিষেবা বিভাগে মন্ত্রী আমাদের প্রিয় অভিভাবক আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ माननीय সুজিত ঘোষ জোরে গণতা নিধি স্বাগত জানাই আমাদের অত্যন্ত আপনজন আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে বিধাননগর পৌর নিগমের শ্রদ্ধেয় মহানগরিক माननीय কৃষ্ণা চক্রবর্তী জোরে গণতা নিধি স্বাগত জানাই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে বিধাননগর পৌর নিগমের মেয়র ইন কাউন্সিল माननीय তুলসী সিনারয় গণতা নিধি তাকে স্বাগত জানাই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে বিধাননগর পৌর নিগমের বড় চেয়ারপারসেন माननीय মিনু দাস চক্রবর্তী গণতা নিধি তাকে আমরা স্বাগত জানাই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে বড় চেয়ারম্যান রঞ্জন পোদ্দার গণতা নিধি তাকে স্বাগত জানাই আমাদের মধ্যে পৌর প্রতিনিধি রত্না ভৌমিক এবং পৌর প্রতিনিধি কাকলি সাহা তার উপস্থিত হয়েছে সামগ্রিক অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় রায়পট্টি আদিত্য স্মৃতি সংঘ এবং 35 নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি জয়দীপ দাসকর কুসুম বসুকে রায়পট্টি আদিত্য স্মৃতি সংঘের সভাপতি সদস্য জয়দীপ দাসকর মশাই উত্তরীয় পরিয়ে সমর্থন জ্ঞাপন করছি একটু জোরে সবাই মিলে একটু পর্তালে দিয়ে বিনতন জানাই আপনারা সকলে মিলে তারপর পাঁচ হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছি বিধাননগর পৌর নিগমের পয়ঁত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি নয়পট্টি আদিত্য এবং মেমেন্ট সড়ক তুলে দিচ্ছেন নয়পট্টি আদিত্য স্মৃতি সঙ্গে সভাপতি সন্তোষী জয়দেব নস্কর প্রসাদ এরপর আমাদের মধ্যে মঞ্চ উপস্থিত আছে বিধাননগর পৌর নিগমের মহানগরী শ্রীমতী কৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয় তাকে উত্তরীয় পরিয়ে সংগঠিত করছেন রায়পট্টি আদিত্য স্মৃতি সংঘের সভাপতি শ্রী জয়দেব নস্কর মহাশয় পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন শ্রী জয়দেব নস্কর তারাতে মোমেন্ট তথা সারদ তুলে দিচ্ছেন রায়পট্টি আদিত্য স্মৃতি সংঘের সভাপতি শ্রী জয়দেব নস্কর মহাশয় মঞ্চ উপস্থিত আছেন একশো ষোলো বিধাননগর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের দমকল মন্ত্রী আমার শ্রদ্ধ দাদা আমার রাজনৈতিক গুরু মাননীয় শ্রী সুজিত ঘোষ মহাশয় উপস্থিত আছেন বিধাননগর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র আমার শ্রদ্ধা দিদি কৃষ্ণা চক্রবর্তী মহাশয় উপস্থিত আছেন এম আইএসি আমার শ্রদ্ধা দিদি তুলসী সিনা রায় সবাইকে আমার তরফ থেকে নমস্কার জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা অভিনন্দন সমস্তটাই আপনাদের জন্য রইল আমি সকলার জন্য বলবো একবার করতালি দেওয়ার জন্য এবং আজকে ছোট ছোট যে সমস্ত মেয়েরা কিংবা যারা প্রোগ্রাম রাস্তায় সুন্দর প্রোগ্রাম করলেন বা মঞ্চে প্রোগ্রাম করছেন সবাইকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাবো আজকের দিনটা আমার কাছে খুবই কষ্টে তার কারণ সুখেন পিরামানি আর নেপু এই দুজন আমাদের ক্লাব সংগঠনের সঙ্গে তারা ছিল খুব অল্প বয়সে তারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছে এবং এই সুখেন রামানি আমাদের মাননীয় বিধায়ক আমার শত্রু দাদা মাননীয় শ্রী সুজিত ঘোষ মহাশয় তিনি অ্যাপোলিওতে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলেন ওখানে সাড়ে চার লাখ টাকা বিল হয়েছিল পরিবারের দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না আমি দাদার সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমি ওকে বাঁচানোর জন্য আমি সিএমসিতে নিয়ে গিয়েছিলাম ভেলোরে হয়তো এটা বলার সময় নয় তারপরও আজকের এত আলো এত আনন্দ তার মধ্যে আমাদের দুটো ছেলে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছে স্বাভাবিক কারণে এই কথাটা আমাকে বলতেই হয় তাকে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম ভেলোরে ওখান থেকে ফিরিয়ে আনা হয় পরবর্তী সময় দাদাই অ্যাপোলোতে ভর্তির ব্যবস্থা করে কিন্তু বাঁচানো যায়নি আমি নেপু এবং সুখেনে আত্মা শান্তি কামনা করি আজ থেকে ঠাকুর দেখতে আসুন এটা ক্লাবের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করছি আর সর্বোপরি আমাদের ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যকে আমার তরফ থেকে ক্লাবের সদস্যদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি নমস্কার সবাই ভালো থাকবে দাদা এবং এখানে যে সমস্ত সম্মানীয় মানুষ আছে সবার জন্য একবার হাততালি দেবে তার কারণ আমাদের বাংলা অ্যাকচুয়ালি হিরো বলা যেতে পারে সুজিত দাকে তার কারণ যেভাবে সিরভূমি পুজো 
দেখুন সারা কলকাতা কলকাতা থেকে শুরু করে ওয়েস্ট বেঙ্গল সমস্ত ভারতবর্ষ এবং দেশ বিদেশেও পুজো হয় কিন্তু এত লোক আমি কোনো পুজোকে ছোট করছি না সিরভূমের মতো লোক আমি অন্তত কোনো জায়গায় দেখি না তো এর জন্য আজকে দেখুন এত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েও কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় প্রায় একশো সত্তরটা জায়গায় উদ্বোধন করতে যায় আমরা এমন একটি মানুষকে আমরা পেয়েছি যে আমরা গর্বিত এলাকার মানুষ আমরা গর্বিত বিধাননগরবাসী আমরা গর্বিত সকলকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন আমাদের প্রিয় অভিভাবক মাননীয় সুজিৎ বোস নমস্কার প্রথমেই সকলকে আমার প্রণাম শ্রদ্ধা অনেক অনেক শুভেচ্ছা বিজয়ের এবং সাথে কালী পুজো ও দীপাবলীর প্রণাম সামনে জগদাত্রী পুজো আছে ছট পুজো আছে তারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের আপনার খুব সুন্দর আমি বলবো জয়দেব রাজন ধরে তার বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে নয়াপট্টি আদিত্য শ্রীর সঙ্গে কথা বলেছি আমি প্রথমেই বলি দেখুন দুর্গা পুজো বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব কিছুদিন আগে শেষ হয় এই দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমি নিজের প্রত্যক্ষদর্শী যে দু তারিখের মহলায় দিন থেকে যেভাবে মানুষের ফল এই উৎসবের সামিল হয়েছিলেন কিন্তু শ্রীভূমি বলে না সারা রাজ্যে যেভাবে মানুষ একটার পর একটা দুর্গা পুজো বৃষ্টি বাদলাতে উপেক্ষা করে সমস্ত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জবাব দিয়ে মানুষ কিন্তু সেটি রাস্তায় নেমে মানুষ এই উৎসবকে সফল করে তুলেছিল এবারে দীপাবলিও আমি বলি কালী পুজো জয়দেবের আজকে উদ্বোধন যেমন হলো তেমনি আমি সকালে বসিরহাটে গেছিলাম বসিরহাট থেকে ফিরে এসে আমার ডিপার্টমেন্ট করবার পর পটুয়াতলাতে একটা খুব বড় কালী পুজো সেই কালী পুজোরও আজকে গয়না পড়ানো হলো ওই গয়নাটা আমার হাত দিয়ে প্রত্যেকবার ওরা পড়ায় লাস্ট তিন বছর আমি পড়াচ্ছি সেটা পুজোর ইতিহাস যদি জানেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ওই বড় কালী উনিশশো তিরিশ সালে সভাপতি ছিল আমি এই পুজোটাকে খুব জানি খুব জাগ্রত কালী হয় খুব বড় কালী হলে ওখানে আমাকে ওখানকার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি বারবার বলে যে সুজিত দা যেই আসুক আপনাদের আপনি আসুন আমার সঙ্গে ডক্টর শশী পাইটা ছিল তিনি ওখানকার বিধায়ক আমি মনে করি জয়দেবের এখানে আজকে এসছি জয়দেবের নায়কটির পুজো আমি বলেছিলাম জয়দেব কালকে উনত্রিশ এবং তিরিশ আমার কাছে যা প্রেশার আছে আর এক তারিখ আমার নিজের বাড়িতে পুজো আছে জয়দেব তুই যদি একটু আঠাশ তারিখ ম্যানেজ করিস সত্যি সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল আমার সব বৃষ্টি উপেক্ষা করে বৃষ্টি বৃষ্টি দেখ চলে যাবে ওই দাঁতপুর কাজ বলে দিচ্ছি কিন্তু তুই যদি এটা করতে পারিস খুব আমার পক্ষে ভালো আমি যত রাত্রি হোক যান যাদের আমার কথা মতো সেটা করেছে যাদেরকে ধন্যবাদ যাদের এক পাত্রে ধন্যবাদ নয়াপট্টি স্মৃতি সৌভাগ্যে ধন্যবাদ তার কারণ এই পুজোটা আদিত্য স্মৃতি আদিত্য এই ক্লাবেরই সদস্য ছিল জয়দেবের দাদা ছিল তার নামে ক্লাব এবং কি যে দুজন সদস্য মারা গেছে যাদের যাদের কথা বলো তাদের জন্য হ্যাঁ চোখের আর নেপু তাদের জন্য আমরা কম চেষ্টা করি কিন্তু সব কিছু তো চেষ্টা করলে হয় না এই তো এক্ষুনি গাড়িতে আসছিলাম গাড়িতে একজন ফোন করলো আমাদের বাহার আলি বল তার বউকে এক্ষুনি ভর্তি আমাদের নিউরো সায়েন্সে করতে হচ্ছে এক্ষুনি ফোন এলো গাড়িতে সানিকে বলো সানি বলে গেছে নিউরো সায়েন্সে একটা বিরাট নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম মানে সেরিপাল অ্যাটাক হয়েছে তা আমরা মনে করি মানুষের বিপদ সময় দিয়ে আসে এখন আমি গাড়িতে আসি তার একটা হলে দমদলের কর্মী নয় কোটি তার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করছিলাম প্রায় আঠেরো লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল কিন্তু সেও বাঁচে তা আমি মনে করি জন্ম মৃত্যু আমাদের কারো হাতে থাকে না কিন্তু চেষ্টা আমি যখন কোনো মানুষ আমাকে জানি আমি যাদের একটু ধন্যবাদ জানি যে নয় কোটি বা রক্তদান খুব বড় করে কালী পূজা এখন করছে আমি বলি এবং শিল্পীরা এখানে বসে আছে ওরা নিশ্চয়ই গান টান হয়েছে গান টান হয়েছে তো এখনও গান করেন ব্যালেন্স হয়ে গেছে গান টান হবে আপনার গান টান শুনুন আমি বক্তৃতা দিয়ে ধরা টান তো করব নয়াকুটিতে আমি বহুবার এসছি ও ক্লাবের বহু প্রোগ্রামে আমি নিজে অংশগ্রহণ করেছি ব্লাড ডোনেশনে এসছি আমি সবাইকে এই শুভ কালী পুজোর শুভেচ্ছা প্রণাম শ্রদ্ধা জানালাম খুব ভালো করে নয়া পুজো হোক ঈশ্বর সর্বশক্তি হোক
সঙ্গে আপনারা মণ্ডপটাকে দর্শন করবেন এবং দেখবেন যে মণ্ডপটা আমরা কি দিয়ে করলাম তো চলুন আমার সঙ্গে মণ্ডপ আর প্রতিমা দর্শন করে আসি আপনাদেরকে দেখাবো চন্দননগরের লাইট আমি দেখবো আপনাদেরকে নিয়ে তো চলুন আমার সঙ্গে চন্দননগর লাইট দেখতে কিন্তু আমরা চন্দননগর যাব না দেখব চন্দননগরের লাইট
যাক ভিডিওটা এখানে শেষ করছি বসে বসি তার কারণ অনেকখানি ক্লান্ত আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে সমস্ত অনুষ্ঠানটাকে আপনাদেরকে দেখিয়েছি আমাদের বিচিত্রা অনুষ্ঠান উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখালাম দেখালাম মণ্ডপ দেখালাম মাকে আমাদের কালী মাকে দেখালাম আর বেশি কিছু বলবো না ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওয়ে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা আমার এই চ্যানেলের মাধ্যম দিয়ে দেখবেন অবশ্যই একবার মণ্ডপ এবং প্রতিমা দর্শন করে যাবেন তো ঠিক আছে বাই গুড নাইট